हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो क्या आपको माइनक्राफ्ट में फूड की कमी पड़ रही है एंड आपके दोस्त हमेशा फूड 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 करते रहते हैं वेल लुक नो फर्दर टुडे आई विल टेल यू हाउ टू गेट इन्फिनेट फूड तो so, जिस हिसाब से आप रैंडमली अपने आजू बाजू के एनिमल्स मार के उनसे जो ड्रॉप हो रहा है वो कुक करके खा रहे हो इसकी वजह से आजू बाजू के एनिमल्स बहुत कम हो गए रहेंगे तो चलो बन जाते हैं वीगन एंड खेती करना चालू कर देते हैं या सीरियसली नो केडिंग टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू फार्म वेल well, अगर आपको कोई विलेज वगैरह मिला होगा पहले से उधर आपने देखा होगा कि ये लोग फार्मिंग कैसे करते हैं कुछ इस तरह का का स्ट्रक्चर बना के इस पे सीड्स उगाते हैं सो टू स्टार्ट विथ द ओनली टूल फॉर फार्मिंग एज अ हो सो या आप इसे वुड से डायमंड तक किसी का भी बना सकते हो इसका रेसिपी कुछ इस तरीके का है सो आफ्टर मेकिंग दिस यहाँ पर ग्रास के ऊपर जो ग्रास उगती है या मेक uh, सेंस इसे रैंडमली पंच करते जाओ uh, कोई कोई सीड्स ड्रॉप करेगा कोई कोई नहीं करेगा सो so, ऐसे पांच से दस सीड जमा कर लो नाउ गो टू द साइड ऑफ योर हाउस रिमेम्बर साइड या फिर पीछे ही बनाना ये फार्म घर के सामने बिल्कुल मत बनाना क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो सकता है क्योंकि आप हमेशा अंदर बाहर करते रहोगे घर के अभी ये जो ग्रास है इसे फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए आप हो पकड़ो एंड देन फिर राइट क्लिक करोगे तो ये लैंड फर्टाइल हो जाएगी लेकिन इसे फर्टाइल रहने के लिए यू नीड अ वॉटर सोर्स अराउंड सो कोई लैंड पहले ही फर्टाइल करने से पहले बीच में एक ब्लॉक खोदो एंड यहाँ पर एक वाटर सोर्स डालो एंड एक वाटर सोर्स चार ब्लॉक की लैंड फर्टाइल करती है चारों साइड से सो so, हर चारों साइड से चार ब्लॉक्स लैंड के फर्टाइल कर दो हो के साथ एंड देन फिर इन चारों कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दो और एक स्क्वायर बना दो ये बन गया आपका फार्म बेटर देन द फार्म जो कि आपने विलेज में देखा था अभी आपके पास जो सीड्स है वो ऐसे ही प्लेस कर दो इन फार्म लैंड पे ये जो सीड आपको रैंडम ग्रास से मिलती है वो होती है वीट सीड इसे ग्रो होने में ऑलमोस्ट 50 टू 60 मिनट्स लगता है लेकिन यू वोट सी द टाइम क्योंकि इसे लगा के जस्ट निकल जाओ एंड आपका अलग काम करते रहो जैसे की घर बनाओ या फिर माइनिंग के ले जाओ ये ऑटोमेटिक उग जाएगा अगर आपको इसकी प्रोसेस फास्ट करनी है तो रात को आपने जो स्केलेटन रहते हैं उनसे आपके पास जो बोन्स मिले उन बोन्स को आप बोन मिल में कन्वर्ट कर सकते हो एंड देन फिर इस बोन मिल को इस सीड पे डालोगे तो ये इंस्टेंटली उग जाएंगे दो तीन बोन मिल लगेंगे एक सीड के लिए लेकिन ये उग जाएंगे एंड इसके तीन स्टेजेस होते हैं एक नॉर्मल uh, होता है एक मिडल स्टेज होता है एंड देन एक फुल्ली ग्रोन स्टेज होता है जब ये फुल्ली ग्रोन हो जाएंगे फुल येलो येलो तभी इसे पंच करके हार्वेस्ट कर लेना अगर आप इसे मिड स्टेज या फिर हाफ ग्रोन में इसे पंच करते हो तो आपको वीट नहीं मिलेगा सिर्फ सीड्स मिलेगा सो so, जब भी आप इसको हार्वेस्ट करते हो तब आपको एक वीट और एक सीड मिलती है सो so, आप इस सीड को फिर से रिप्लांट कर सकते हो एंड वीट लेके निकल जा सकते हो सो so, अभी माइनक्राफ्ट में खाने के लिए सिर्फ वीट नहीं है इसके साथ हमारे पास है कैरेट पोटेटोज बीटरूट मेलन एंड पम्पकिन इसे ग्रो करने के लिए ऑफ कोर्स इनकी पर्टिकुलर सीड्स लगती है जो कि हमें ग्रास ब्रेक करने से नहीं मिलती इनके सीड्स ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पोटेटो या फिर कैरेट कैन बी ड्रॉप्ड बाय जोम जो कि एकदम 2.5 परसेंट चांस होता है कि वो जॉम्बी ड्रॉप करे या फिर आपको कोई भी डंजन के चेस्ट में मिलेगी जैसे कि स्पॉनर्स या फिर पिलेजर आउटपोस्ट पे एंड अगर आपको विलेज मिल गया तो भाई सही है दो तीन सीड्स एक साथ मिल जाती है उधर तो कैरेट एंड पोटेटो आप डायरेक्टली फार्म में डाल के ग्रो कर सकते हो एंड मेलन और पम्पकिन के अलग फार्म होते हैं इन्हें ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा ब्लॉक्स की स्पेस लगती है तो ऐसे स्क्वेयर शेप में नहीं बना सकते इन्हें फॉर अर्ली एंड मिड गेम बेस्ट सोर्स ऑफ फूड इज वीट एंड पोटेटोस वीट से आप ब्रेड बना सकते हो कुछ इस तरीके से एंड पोटेटो आप अगर बेक करोगे तो ये बहुत ही अच्छा होता है इन दोनों से आपका हंगर बार एकदम ऑलमोस्ट फुल हो जाता है दो चीजों से ही फॉर अर्ली गेम बीट रूट एंड कैरेट सर बेसिकली यूजलेस बीट रूट से आप कुछ कुक नहीं कर सकते एंड कैरेट बहुत ही कम ये देता है कैरेट से आप बना सकते हो गोल्डन कैरेट्स लेकिन अर्ली गेम में आपके पास गोल्ड बहुत कम होता है देन पम्पकिन से आप बना सकते हो पम्पकिन पाए जो की थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनाने के लिए एंड मेलन तो या मेलन या वीट के कंपेरिजन में पटेटोज एंड कैरेट्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं दैट्स वाई ये थोड़ा सा अफिशियंट So, जैसे ही आपने यहाँ पर ये स्क्वायर का फार्म बनाया चार ब्लॉक दूर जाके वाटर सोर्स के वैसे ही आप इस एज से चार ब्लॉक दूर जाके बीच में वाटर प्लेस करके एंड फिर और चार दूर जाके ऐसे आप चारों साइड्स कर सकते हो एंड बहुत बड़ा सा फार्म लैंड बना सकते हो फिलहाल मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए दो फार्म लैंड बनाए एक लेफ्ट है और एक राइट है सो मैं चाहिए तो ऐसे अलग अलग चीजें उगा सकता हूँ जैसे की यहाँ पर व्हीट और यहाँ पर पोटेटोज 
सो या दैट वॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू गेट फूड फ्रॉम फार्मिंग नाउ मूविंग ऑन टू ब्रीडिंग आओ देखते हैं ब्रीडिंग क्या होता है तो हमने ब्रीडिंग के पहले फार्मिंग कुछ बेसिक चीजों के लिए की कि अगर आपको कोई एनिमल्स को ब्रीड कराना है तो उन्हें खाना देना पड़ता है तो आपके आजू बाजू जो भी मॉब्स दिखते हैं जो भी काव सीप पेग या फिर चिकन दिखते हैं उन्हें लेके आओ और स्क्वायर शेप का फेंस बनाओ जिससे वो बाहर नहीं निकल पाए और एक फेंस गेट बनाओ जिससे आप अंदर बाहर जा सको नाउ डोंट आस्क मी हाउ टू मेक दैट ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए रेसिपी बुक में सब दिया हुआ है सो ऐसे ही थोड़ा दूर जाओ एंड जो भी एनिमल दिखते हैं उसे उठा के लेके आओ दो दो के पैर में तो अभी तो ऐसे ही रैंडम पोकीमोन नहीं है कि भाई मैं पोकीबॉल में डाल के उठा के लेके आओ तो सर्टेन एनिमल्स फॉलो सर्टेन थिंग्स अगर आप हाथ में वीट पकड़ोगे तो आपके पीछे पीछे आएंगे काउज एंड शीप्स अगर आप हाथ में बीट रूट या फिर कैरेट पकड़ोगे तो आपके पीछे आएंगे पिग्स एंड ऑफकोर्स सीड्स के पीछे आएंगे चिकन तो यहाँ पर मैं ऐसे ही इन्हें जमा करके खींच खींच के लेके आ रहा हूँ अपने जो स्क्वायर का फेंस गेट बनाया है उसमें अगर आपके पास लिड होगी जो कि अगर आपके पास वॉन्डर ट्रेडर आया हो उससे मिल सकती है इस लिड को आप इन एनिमल्स को अटैच करके इन्हें खींच के लेके आ सकते हो आप इस लिड को बना भी सकते हो लेकिन यू नीड स्लाइम फॉर दैट एंड स्लाइम इज नॉट एन ईजी थिंग टू गेट सो यहाँ पर इस वीडियो के एग्जाम्पल के लिए मैंने सारे मॉब ऐसे फेंस गेट में बंद करके रखे है इट्स ओके इफ यू डोंट गेट एवरी सिंगल मॉब ऐसे एक दो भी ला दिए तो चलेगा लेकिन हर एक के दो दो लाना नाउ इधर इस एग्जाम्पल के लिए मैं काव ले रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास वीट है और दो काव है तो अगर मैं ये दो वीट एक एक काव को दोनों को खिलाऊंगा तो ये ब्रीड करना चालू कर देंगे एंड ऐसे कुछ हार्ट के पार्टिकल आएंगे इस टाइम पे पीछे मुड़ जाना मैं आपको फॉर वीडियो पर्पसेस दिखा रहा हूँ सो so, ये होने के बाद इनमें से एक बच्चा निकलेगा इसे बड़ी काव में ग्रो होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है बट या ऐसे ही ब्रीड करते रहो एंड निकल जाओ अपना काम करते रहो घर बनाओ या फिर माइनिंग पे जाओ सो so, ये बड़ा होने के बाद इन तीनों को ब्रीड करो देन फिर चार होंगे फिर उन चारों को ब्रीड करो ऐसे करते करते बहुत सारे ब्रीड करो ये चीज आप सारे एनिमल्स के साथ कर सकते हो यहाँ पर मैं काव का एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि हाँ भाई इतने बस हो गए एंड देन फिर सबको मार दो एक्सेप्ट आई वुड सजेस्ट कि दो चार ऐसे थोड़े से रखो उसमें इससे आपको फूड मिलेगा जो कि आप खा सकते हो आप इन एनिमल्स को फूड के लिए ब्रीड कर सकते हो एंड इसके साथ आप और अलग अलग एनिमल्स को भी ब्रीड कर सकते हो जैसे की लामा डोंकी हॉर्स डॉग कैट्स एंड टर्टल्स इन्हें ब्रीड करने पर आपको फूड तो नहीं मिलेगा लेकिन और अलग चीजें मिलेगी हॉर्स से ऑफकोर्स आप उसे राइड कर सकते हो एंड आपकी स्पीड बढ़ सकती है चलने की म्यूल डोंकी एंड लामा के बाजू पे आप चेस्ट लगा सकते हो एंड उसे लेके जा सकते हो कहीं पर भी इट इज अ स्टोरेज सिस्टम काइंड ऑफ डॉग एंड कैट तो आपको ऐसे पेट्स है डॉग विल हेल्प यू फाइट एंड अगर आप कोई कैट के बाजू में सोओगे रात को तो शी विल गिव यू रैंडम आइटम्स एंड टर्टल से आपको मिल सकते हैं टर्टल एग्स इन सब के साथ आप विलेजर्स को भी ब्रीड करा सकते हो बट इट इज अनदर टॉपिक फॉर अनदर वीडियो क्योंकि इसमें बहुत कुछ कवर करने जैसा है सो या दैट ब्रीडिंग फॉर यू गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क स्टेशन वर्क स्टेशन यानी कि ऐसे टूल्स जो कि आप प्लेस करके उनसे काम करवा सकते हो जैसे की क्राफ्टिंग टेबल एंड फोरनस फिलहाल तो आपको ये दो ही पता है सो so, फर्नस के साथ हमारे पास है ब्लास्ट फर्नस और स्मोकर ब्लास्ट फर्नस से आप और एकदम फर्स्ट फट स्मेल्ट कर सकते हो एंड स्मोकर से आप फूड फट फट स्मेल्ट कर सकते हो इससे आपका फ्यूल बच जाता है जो कि है कोल देन वी हैव एंचाइटमेंट टेबल ग्राइंड स्टोन एंड एनविल ये सारे तीन चीजें एंचाइटमेंट के स्टफ में आती है एंचाइटमेंट टेबल से आप एंचाइंट कर सकते हो ग्राइंड स्टोन से आप डिस कर सकते हो एंड एनविल से आप मिक्स कर सकते हो एंचाइटेड चीजें आई नो इसमें से कुछ चीजें सर के ऊपर से गई होगी लेकिन डोंट वरी विल कवर इट इन आर अपकमिंग वीडियो एंड आप भी एक्सप्लोर करते ही रहो देन नेक्स्ट वी हैव ब्रूइंग स्टैंड स्टोन कटर एंड स्मिथिंग टेबल ब्रूइंग स्टैंड से आप पोर्सन ब्रू कर सकते हो स्टोन कटर से आप स्टोन के ऊपर अलग डिजाइन बना सकते हो एंड स्मिथिंग टेबल से आप अपने टूल्स को अपग्रेड कर सकते हो देन वी हैव चेस्ट ट्रैप चेस्ट एंडर चेस्ट शल्कर बॉक्स एंड अ बैरल इसमें आप बेसिकली चीजें स्टोर करके रख सकते हो लेकिन दे हैव डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट देन वी हैव कार्टोग्राफी टेबल लेक्टन एंड लोम कार्टोग्राफी टेबल से आप मैप्स बना सकते हो लेक्टन से आप बुक रख सकते हो उसके ऊपर एंड लोम से आप अपने खुद के बैनर्स बना सकते हो 
देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कोल्ड रन और कंपोस्टर कोल्ड रन के अंदर आप पानी भर के रख सकते हो एंड कंपोस्टर के अंदर आप अगर सीड्स या फिर कुछ भी वेजिटेबल स्टफ डालोगे तो ये बोन मिल बन के निकलेगा सो नाउ एटलीस्ट यू ऑल नो कि ये सारी चीजें क्या कर सकती है एंड क्या होती है इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक दिस लाइक एट वंस आप ये सब धीरे धीरे सारी चीजें बनाओगे जैसे की आपने पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाया देन फॉरनर्स बनाया देन धीरे धीरे सारी चीजें बनती जाएगी सो बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर हाउस मोस्ट ऑफ द स्टार्टर हाउस तो कुछ इस तरीके के ही होते हैं क्योंकि आई नो कि मेरा ऐसे ही था सो so, तभी ऐसे लगता नहीं था कि ये कुछ छोटा है बहुत छोटा है लेकिन वो छोटा है uh, इसे आप एक्सपांड कर सकते हो मैंने इस टाइम लैप्स में uh, यहाँ पर बताया है कि आप इसे किस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं आप एक चाहे तो चेस्ट रूम बना सकते हो फिर एक एंचाइटमेंट रूम बना सकते हो ऐसे आप अलग अलग आपके रूम्स बना सकते हो अगर आपको चाहिए तो बेस uh, एक्सपांड कर सकते हो जो कि अच्छा होगा आपके लिए अगर आप मल्टी प्लेयर खेल रहे हो तो अपने अलग अलग खुद के रूम्स बना सकते हो आपके दोस्तों के घर में ही एक साथ रहकर सो so, यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपना बेस एक्सपांड कर सकते हैं रेस्ट इज अप टू यू एंड एंजॉय द टाइम लैप्स सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो अंटल देन पीस आउट